。两千多六。没，没睡觉。刚刚见到的呀？嗯。就是我。就是你的。就是我前两天见到那种那打在礁石的，外面下了雨了嘛？今天。啥？哦，对。是昨天见到的。你昨天见到的呀？嗯。你没喂了呀？喂了呀。你喂的啥子嘛？还有红果果，还有吃。你有那的红果果，西红柿啊？啊。嗯，可以可以。你拿来我养是不？啊。养的嘛。我养大了我就把它放了哟。啊。好嘛。我我都今天我又发现你的视频了。你都又发现我视频了。啊。嗯。我还给你点了赞呢。还给我点了赞了。以后见到小鸟就朝我这送哈。你不会养就。就往我这边送是呗哈，又是一只丝瓜，这个全身都打湿了。这小伙子还给我个见面理由，那我说不上了。我门口见到的吗？对，来，来我这呢，来个柴子喽。在柴子龙头见到的啊？嗯。来，站了我手机，又加了。要的，那，来走哈，一会儿见到小鸟都往我这送哈。嗯。哦，这个养了几天，完全没有当初的傲气。哈哈，家伙现在特别吵，一天天的，刚刚来的那个就不一样，放进去就直接躲里面了。来，开饭。这个小朋友说他昨天就捡到了。应该就是给他喂了一些西红柿，这小子没有少看我视频啊！刚刚还说又刷到我视频，还给我点赞呢。搞点不？嘴巴张大一点。张了，上，先把它喂饱吧。这个现在已经完全不怕我了。刚开始也是不吃咱们自制的这个窝窝头，喂了两天。这不就习惯了吗？这个他就不开口，搞个蟋蟀看看，嘴巴张着呀，吃，净吃水果了，有虫了你突然还不吃了？啊，老办法，给他灌两个，这只看起来稍微要随和一点啊，站在手上他也没想着跑。只是说想让他吃点东西吧，他还不是很愿意接受。这么大的鸟，一般刚把它带回家，它都是不愿意吃人给的东西的，特别有脾气啊。但是，一旦你掰着嘴给它喂过一两顿以后，如果不是脾气特别犟的鸟，基本上都会慢慢的开口了。特别是养过几天之后，随时看到你都喳喳喳的问你要吃的。刚刚最先喂的那个，就是我前两天捡到的。那会儿它脾气有多臭，大家都见到了吧？现在简直就跟换了只鸟一样。再来一个，好吃吧？来，还有最后一个，来嘛，嘴巴打开嘛，别不好意思呀。这都到家了，你还害羞不成呀？嗯。好了，不挂你了，吃五个差不多了，去吧。哟呵，这还有点自来熟啊，他该不会以为回家了吧？把这小伙子当成他的兄弟了？你的臭脸呢？啊，摆一个我看看，你们看他现在脾气好多了。<笑>这两天给他喂的比较好，还长了一些肉。很明显的感觉到胖了一些，不错不错，把这个拉出来给他们清洗一下。黑的都嘛，黑的都那只会干了把放了。黑的像的，那黑的它会低的嘞。嗯。这不说的。你那得多少钱？
，这八字头啊。刷牌了。牛的。这是今天接收的第二只了。上午小朋友送来一个丝瓜，这下午楼下婆婆又送来一只小麻雀。这个不知道是出窝的，还是说被从洞里挤出来的。飞不了多远啊。今天也是下雨嘛，它身上有些湿。等稍微干一点，看放它，它能不能飞起来哦。如果身上干了，还是只能飞一段距离，那就得养它一段时间了。楼下广场上捡到的，这个季节真的是好多鸟落巢呀。这小子看起来还挺可爱的，嘿嘿，就是不知道它会不会吃我的东西哦。听说麻雀这个气性都特别大，它该不会把自己气死吧？给他安排一个独栋别墅，保温箱就不住了。这么多羽毛，也没必要。莫名其妙被人抓了，他应该是被吓到了。现在把它放这里面，好像放松了一些啊。看起来他好像都想睡觉了。再看看上午小朋友送过来这只，在保温箱里待了这么久，它这个毛好像一点要干的迹象都没有啊。这家伙身上该不会是弄的是油吧？难道钻下水道里去了？你们看，和早上来的时候是一样的，湿漉漉的。而且我才发现，它这边翅膀被剪了。后面我又找到那个小朋友问了一下，他说是他给他剪的，剪了一边。这下想要飞起来，就还要一些时间了哟。这家伙现在就特别喜欢站我手上，前几天一脸看不起我的样子，他是完全不记得了。这真的变脸变得好快哦，我都有点不是很适应啊。来，搞一坨，不要浪费呀、啊。给，嗨、哎，大了吗？这个应该能吞了吧？给，小贼，你别不识好歹哦。来，给你吃。你们看这个，早上掰嘴给他喂了一顿蟋蟀之后，第二顿他立马就张嘴了。这家伙适应的特别快，感觉他都没把自己当外人一样。不想吃你就张着个大嘴巴，不喂了，饿着吧。好了，拜拜，下次再见。